นี้เป็นด่านนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปทางเดินจุดสตาร์ทของโดยหลวงเชียงดาวเดี๋ยวเราจะขับอ้อมไปเพื่อไปขึ้นทางที่มันค่อยๆใส่ระดับในการเดินเนี่ยนะคะขึ้นไปรายการจรีรัตถนัดเที่ยวในวันที่5ของทริปการเดินทางพิชิตยอดเขา3ลูกภายใน7วันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วใบตองพักใช้ชีวิตสโลไลฟ์ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยอดเขาในภารกิจสุดท้ายของสัปดาห์นี้ซึ่งต้องค้างแรมกลางป่าเขา3วัน2คืนจะเป็นยังไงนั้นรับชมได้ในสัปดาห์นี้ครับเข้าสู่วันที่5ค่ะของภารกิจ7วันพิชิต3เขา3เลเวลซึ่งตอนนี้นะคะใบตองอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาวเริ่มต้นตื่นมาตอน6กโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็กินข้าวเช้าที่ที่พักค่ะเป็นกาแฟแก้วนึงแล้วก็กินไข่นั่งเล่นแล้วก็เดินเล่นแถวที่พักสักครู่ก่อนที่จะออกเดินทางพอไปถึงนี่นะคะโอ้โหสิ่งแรกที่เห็นเลยต้องบอกว่ารถเยอะมากก็จะไปเจอกับจุดบริการนะคะที่คอยบอกข้อมูลค่ะว่าจะต้องมีการเสียค่าบริการอะไรบ้างนอกจากค่าเข้าแล้วนะคะที่เขตอาสาพันสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยมีค่าบริการอื่นๆอีกเช่นค่าคนนําทางค่าไกด์ค่าลูกหาบนานาที่เราจะต้องจ่ายในการเดินทางในครั้งนี้ค่ะตัวนี้อยู่ที่เขตอาสาพันสัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวหลังจากที่มาถึงแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีการลงทะเบียนคุยเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีห้องอบรมซึ่งก็จะบอกถึงเรื่องของข้อห้ามลักษณะป่าที่นี่เป็นยังไงวิธีการเดินเดินยังไงแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเขาจะมีอันนี้ที่เขาให้เราซื้อมันจะเป็นถุงสําหรับการขับถ่ายฉุกเฉินข้างในเนี่ยจะมีกระดาษทิชชู่แบบแห้งนะคะ2แพ็คด้วยกันแล้วก็มีถุงชีเขาจะแจกให้เรานะคะอยู่ในถุงเนี่ยสใบด้วยกันและด้านในเนี่ยต้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วเวลาที่เราฉีดเข้าไปในเนี้ยก็ให้เทเข้าไปในถุงนะคะจะทําให้ปัสสาวะของเราอ่ะก็คือเปลี่ยนของเหลวเนี่ยให้มันเป็นเหมือนวุ้นนอกจากถุงฉีดแล้วนะก็จะมีถุงดําแบบนี้2ถุงด้วยกันซึ่งอันนี้เอาไว้ขับถ่ายหนักแล้วก็มัดปักถุงแล้วก็ทิ้งไว้ด้านบนได้เลยเขาจะมีการฝังกลบบนนั้นนะคะที่นี่เขาจะมีความเข้มงวดในเรื่องของการจัดการขยะมากเราเอาขึ้นไปเท่าไหร่เอากลับลงมาเท่านั้นนะคะห้ามทิ้งไว้บนนั้นเด็ดขาดหลังจากที่เราได้เข้าไปอบรมรับความรู้แล้วก็รู้เรียนรู้วิธีการใช้ถุงชำระฉุกเฉินอันนี้แล้วนะคะก็มาให้เขาเนี่ยช่างน้ำหนักสำหรับการแบกของอุปกรณ์ขึ้นไปสำหรับลูกหาและเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกระบะค่ะจากที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงไปจนถึงปีนดอยที่เราจะต้องเดินปลาที่นี่นะเขาก็จะมีข้อมูลแบบนี้ที่ให้เรามาด้วยนี่เป็นแผ่นข้อมูลนะคะอินโฟเมชันก็จะบอกถึงแผนที่เนาะพันไม้ดอกไม้ต่างๆรวมถึงข้อปฏิบัติสาระน่ารู้แล้วก็เรื่องของดอยหลวงเชียงดาวเอาเป็นว่าตอนนี้ไปตองพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยหลวงเชียงดาวกันนะคะพิชิตดอยสุดท้ายของครั้งนี้ไปเราเตรียมตัวค่ะกระโดดขึ้นรถกระบะนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เตรียมเอาไว้ให้เราค่ะพร้อมที่จะเดินทางออกจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาวนะคะเพื่อมุ่งหน้ามาที่จุดสตาร์ทค่ะเรานะคะต้องมีการเดินทางโดยรถกระบะเนี่ยราวๆ30กิโลเลยละค่ะลูกที่หม
อกบังเนี่ยคือดอยหลวงเชียงดาวมันติดๆกันนะอ๋อค่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เราได้นั่งรถกระบะมาคลุกดินคลุกฝุ่นกันมาเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาถึงจุดสตาร์ทที่เราจะต้องเดินนะคะตอนนี้นะคะใบตองก็มาถึงจุดเริ่มต้นเดินนะคะของที่ดอยหลวงเชียงดาวและระยะทางที่เราจะเดินกันเนี่ยนะคะก็คือ 8.5 กิโลเมตรสำหรับตองตอนนี้นะค่อนข้างตื่นเต้นค่ะว่าการพิชิตภารกิจสุดท้ายของใบตองเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยมัน11โมงใช่ไหมใช้เวลาเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงในการเดินซึ่งตองก็อยากจะไปเดินให้ถึงก่อนพระอาทิตย์ตกเอาล่ะอาจจะต้องเดินเร่งแล้วทำเวลากันนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปตองนะคะพี่ก็พี่เทพกับพี่แก่นเนาะเดี๋ยวพี่สองคนเดี๋ยวจะเดินกันยังไงคะพี่จะนําหรือเดินครับเดี๋ยวที่เดินไปข้างหน้าผมจะปิดท้ายรายการให้โอเคได้ค่ะก็คือพี่เทพนําหน้าเนาะแล้วก็พี่แก่นจะอยู่ปิดท้ายเดี๋ยวต้องเดินตามพี่เทพตามติดเลยค่ะพี่ตามาพี่ฝากด้วยครับฝากด้วยค่ะพี่ไปดูกันเริ่มเดินค่ะแล้วก็ให้พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำทางเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นทางเล็กๆนะคะสามารถเดินได้คนเดียวถ้าหากว่าใครที่แบกกระเป๋ามาด้วยเนี่ยมันก็จะพอดีกับเส้นทางเลยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกหาบนะคะรวมไปถึงนักเดินทางนักผจญภัยเนี่ยที่เขาเดินสวนกันไปมาค่ะก็จะมีการถามถ่ายกันเป็นระยะบ้างหยุดบ้างให้เขาเดินก่อนบ้างเราเดินก่อนบ้างนะคะจะมีถามว่าแบบเป็นยังไงข้างบนหนาวไหมสวยไหมให้กําลังใจกันเป็นระยะระยะค่ะตอนนี้เราก็จะเดินเลาะไปด้านด้านขวาของดอยหลวงน้อยครับเข้าล่องระหว่างดอยนอกดอยสาบพี่น้องดอยพีระมิดเข้าไปในล่องนั้นโอเคเห็นยอดดอยตรงหน้าเราไหมคะอันนี้ก็คือดอยหลวงน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะใช้เส้นทางเดินนี้นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอ้อมขึ้นระหว่างช่วงดอยหลวงน้อยกับดอยพีระมิดก่อนที่จะขึ้นแบบขึ้นนี้เลยเส้นชันสวัสดีค่ะเดินมาอีกไม่ไกลนะคะจากโซนที่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันคือโซนปาดสนสามใบตรงนี้เนี่ยถัดไปฝั่งซ้ายมือของใบตองเนี่ยนะคะก็คือห้วยน้ําดังถัดออกไปนะคะก็จะเป็นดอยเขาสามหมื่นซึ่งพี่เทพบอกว่าถ้าหากว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถมองเห็นยอดดอยของดอยหลวงเชียงดาวได้เลยจุดพักนี้นะคะเรียกว่าดงปากก่อจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงตรงนี้เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราเดินไปได้ประมาณ2กิโลแล้วซึ่งก็จะเหลือแค่ประมาณ 6.5 กิโลเท่านั้นเองนะคะโอเคทําเวลาได้ดีนะคะเพราะว่าตอนเราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆไต่ระดับเรื่อยๆค่อยๆไล่ไปแต่ก็เอาหอบมาอยู่กันนะจากจุดนี้ก็เดี๋ยวไปต่อกันช่วงแรกที่เราเดินเนี่ยนะคะมันก็เป็นป่าใช่ไหมคะถัดมาเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าสูงสูงเลยบางช่วงเนี่ยก็จะมีดอกไม้พันไม้ที่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ชวนกันคุยชวนกันดูค่ะว่ามันคือต้นอะไรดอกอะไรมีความพิเศษยังไงบ้างอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเทียนนกแก้วดอกเทียนนกแก้วค่ะระหว่างทางเดินก็จะเจอค่ะอันนี้ก็คือพบได้บริเวณทั่วๆไประหว่างทางที่เราเดินไปเลยใช่ไหมคะไม่ครับจุกเฉยๆครับทางโมนนไม่มีแล้วนะช่วงระหว่างทางจะออกดอกช่วงต้นเดือนพฤศจิกาถ้ามาช่วงนั้นนี่จะสวยมากเลยเป็นดงเลยที่ผมว่าดงเมื่อกี้ค่ะแล้วบนนั้นนี่คือมีต้นมะพร้าวด้วยเหรอคะอันนั้นคือที่ที่เรียกว่าคอเชียงดาวนะครับนั่นเป็นไฮไลท์ของโดยเชียงดาวเลยเพราะว่าจะมีที่เดียวในโลกนะครับจะเรียกอีกชื่อหนึ่งที่พื้นบ้านเขาเรียกว่าเป็นปาล์มรักเมฆปาล์มรักเมฆเพราะว่าน่าจะอยู่สูงหรือเปล่าก็เลยตั้งชื่อนี้ใช่ไหมคะตรงจุดที่มาถึงนี้นะคะก็คือจุดแยกปางวัวสำหรับจุดนี้นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยประจำการ
ะคะคอยดูแลรักษาบริเวณนี้อยู่ถ้าหากว่านักศึกษาธรรมชาติที่เดินทางมาแห่งนี้นะคะแล้วก็เกิดอาการเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาตรงจุดนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เขานะคะก็มีกล่องปฐมพยาบาลที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เราได้เดี๋ยวเรานั่งพักกันตรงนี้แล้วก็กินข้าวเที่ยงนะคะเพราะว่าเนี่ยเที่ยงแหละเดี๋ยวจุดนั่งก่อนนี่นะคะ่ะมือแรกกลางปากกลางดงระหว่างทางที่จะเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวง่ายๆสบายๆเลยก็เป็นอาหารสเสบียงที่ไปตองเตรียมมาจากตลาดใช่ไหมก็มีไส้อัว่วสไตล์เหนือๆฮะไม่ได้หรูหราอะไรมากค่ะแค่พออิ่มแค่พออยู่ท้องหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินกันต่อค่ะซึ่งสภาพเส้นทางในการเดินมาโดยหลวงเชียงดาวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างกันในบางช่วงนะคะก็จะเป็นแบบป่าลกเลยปกคลุมมาหนานแน่นเลยนะคะแล้วก็บางช่วงเนี่ยไปตรงคิดว่าค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างลื่นเพราะอาจจะเป็นความชื้นของอากาศแล้วก็หลายๆอย่างที่รวมกันนะคะบางทีเนี่ยก็หนาวจนต้องเอาแจ็คเก็ตมาสวมใส่นะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยก็ต้องถอดเลยนะคะเพราะว่ามันอ้าวมากๆจนมีเหงื่อออกเพราะว่ามันไม่ได้มีลมผ่านมากนั่นเองค่ะช่วงอากาศสลับกันนะมันก็จะอบอ้าวบ้างไม่ถึงกับร้อนนะคะแต่ว่ามันทําให้มีเหงื่อเพราะว่ามันไม่มีลมแต่ว่าสภาพอากาศข้างนอกนี่คือเย็นนะเนี่ยแกว่งแขนไปมาเนี่ยคือโดนลมเย็นๆเลยแหละอ่ะไปไปกันต่อและในระหว่างช่วงที่เดินเนี่ยนะคะก็เจอกับซากฟอสซิลนะคะที่มีอายุเป็นล้านล้านปีเลยตอนที่เรามองจากข้างบนเมื่อกี้เห็นต้นปามต้นไหนเราสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นทะเลมาก่อนนะฮะค่ะโหอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเห็นลายชัดมากเลยนะคะส่วนมากจะอยู่ในพงหญ้าอันนี้ที่จะหาง่ายที่สุดละจากข้อมูลที่พี่เทพบอกมาก็คือบริเวณเนี้ยในอดีตเนี่ยนะคะก็เคยเป็นทะเลมาก่อนพบหลักฐานเนี่ยอย่างแน่ชัดเลยนั่นก็คือฟอสซิลหอยซึ่งมีอายุเป็นแบบล้านล้านปีมาแล้วคิดดูนะลองจินตนาการนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีเป็นพื้นที่ป่าเขาแบบนี้นะไม่แน่พื้นดินตรงนี้อาจจะอยู่ในทะเลลึกก็เป็นได้เสร็จแล้วค่ะก็เดินกันต่อโอ้โหวันนี้เนี่ยเดินกันอย่างหนักหน่วงมากเพราะว่าพักค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าใบตองเนี่ยอาจจะมีแวบๆบเดินหยุดเดินหยุดบ้างเพราะว่าแหมด้วยความเหนื่อยเนาะมันก็ไม่สามารถฝืนร่างกายให้เดินต่อไปได้ไหวจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าร่างกายเนี่ยล้าสุดๆไปเลยเราเนี่ยได้เดินผ่านยอดดอยพีระมิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือที่เราเห็นตอนจุดแรกที่เราแวะพักแล้วก็แวะดูคิวเขาอะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ากันต่ออีกไม่ไกลอึดใจเดียวที่พูดเบานี่ไม่ใช่อะไรนะคะคือเหนื่อยมีความหายใจไม่ทันไม่ไหวบอกไว้ไว้สินทรัพธรรมชาติสามารถที่จะจะเห็นดอกฟองหินเหลืองฟองหินเหลืองค่ะผมจุดนี้เรียกว่าดอยกิ่วป่าคาก็สามารถพบเห็นดอกฟองหินเหลืองได้ตามชื่อเลยก็คือน่าจะงอกบริเวณหินที่มีมอสมีหญ้าขึ้นดอกจิ๋วจิวหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินกันต่อมาสลับเป็นช่วงของหินแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ช่วงที่มันหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะจุดนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่เทพจุดนี้เรียกว่าดงเย็นนะครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเย็นซึ่งถ้าเรามาผ่านในจุดนี้ออกจากดงเย็นไปเนี่ยจะเห็นยอดดอยเลยยอดดอยหลวงโอเคค่ะพร้อมที่จะไปเห็นยอดแล้วค่ะ <laughs> นี่นะคะ่ะก็คือจุดที่พอเราออกมาจากดงเย็นก็จะมาเจอกับยอดเดินอีก5นาที5นาทีโอเคค
ถึงแล้วนี่ก็คือจุดกางเต็นท์ของเรานะคะตอนนี้ที่มาถึงนะคะเวลาบ่ายสามสิบนาทีเย้ yeah! โอเคตรงนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรสัตว์หลุงสามารถที่จะมากางเต็นท์ที่เจ้าหน้าที่จัดให้นะครับแล้วเย็นๆเราสามารถขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกบนยอดโน้นด้านหลังของเรานะคะนั่นก็คือยอดที่สูงที่สุดของดอยหลวงเชียงดาวหลังจากนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปที่จุดที่สูงที่สุดเนี่ยตอนไหนนะคะโอเคหุยมาถึงที่จุดกลางเต็นท์นะคะเก็บข้าวของค่ะแยกย้ายอะไรเรียบร้อยไปนั่งคุยกับพี่เจ้าหน้าที่กันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกที่จุดที่สูงที่สุดของยอดดอยหลวงเชียงดาวกันค่ะทําไมถึงชื่อว่าดอยหลวงเชียงดาวที่นี่ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่าดอยหลวงเพียงดาวนะคือว่าสูงระดับดาวอะไรทางนั้นเนี่ยครับต่อมาก็เลยคุยกันเพี้ยนเพี้ยนกันไปก็เลยกลายเป็นดอยหลวงเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมคะภูเขาทั่วไปสูงระดับ3ของในประเทศไทยจากดอยอินทนนท์กับดอยผ้าห่มโปงคนที่ขึ้นมาที่ดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยจ้ะมีจุดไฮไลท์ที่ได้ชมก็คือที่เราจะไปนี่พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นกับดูทะเลหมอกอะไรทำนองนี้โอเคได้ไปพี่เทพขึ้นกันเนี่ยค่ะลุยลุยจะรู้เดินตามมันเดิมเราก็เริ่มเดินขึ้นที่ยอดกันค่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาเดินนะคะประมาณ30นาทีเพราะว่าเส้นทางเนี่ยมันก็ขึ้นเขาไปเลยนะคะบางช่วงที่เป็นแบบหินปูนเยอะๆมันก็ต้องมีการปีนป่ายค่ะใช้ทั้งสองมือเลยไปถึงช่วงที่เกือบถึงยอดวิวเอ้ยธรรมชาติเอ้ยโอ้โหความเย็นของลมที่พัดเข้ามาปะทะตัวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันโอเคนะมันค่อนข้างคลายความเหนื่อยล้าแล้วก็ความเมื่อยออกไปได้เยอะพอสมควรเลยค่ะจนกระทั่งไปถึงยอดแล้วในใจเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะอยากจะตะโกนร้องออกไปดังๆเลยว่าทำได้แล้วอันนี้ค่ะก็คือจุดที่สูงที่สุดของยอดดอยหลวงเชียงดาว 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเลในการทำภารกิจพิชิต3เขา3เลเวลใน7วันของใบตองเนี่ยทำได้นะคะคือมาถึงที่ยอดของดอยหลวงเชียงดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชมพระที่ตกตรงนี้นะคะซึ่งสามารถมองเห็นทิวเขาที่สลับซับซ้อนเห็นทะเลหมอกไกลๆริบๆมุ่นเลยนะแล้วก็ภูเขาไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นบรรยากาศที่ดีมากในตอนนี้เวลา5โมงค่ะสบายสบายเย็นกำลังดีไม่หนาวมากลมพัดมาเอื่อยๆเหมาะกับการนั่งพักแล้วก็ดื่มดังกับความสำเร็จในครั้งนี้ดีจริงๆเลยตอนที่ไปตองกำลังชมวิวอยู่เนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เดินมาสกิดเบาๆเลยค่ะบอกว่าไปตองไปตองเบาๆนะพี่เห็นกวางผาอยู่ใกล้ๆที่เขาลูกนู้นทันใดนั้นแหะค่ะก็รีบแจ้งพี่ตากล้องนะคะแล้วก็วิ่งค่ะไปยังจุดแล้วก็ได้มองเห็นกวางผาจริงๆค่ะพี่เจ้าหน้าที่บอกพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเจอกวางผาอยู่ตรงนู้นแน่ๆเนี่ยเขาเดินไล่ลงไล่ลงน้ำผามาแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคือถึงแม้ว่าจะเห็นไกลมากอันนี้เป็นกวางผาตัวแรกที่ไปตองได้เห็นในธรรมชาติแบบนี้ยังรู้สึกได้เลยอ่ะว่าสง่างามมากอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยลงแล้วลงแล้วเริ่มลงแล้วค่ะและนาช่วงเวลานั้นนะคะต้องบอกว่าใบตองเนี่ยใช้เวลาดื่มด่ำกับการชมวิวของพระอาทิตย์ตกอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะมองเห็นนะคะเทือกเขาที่สลับซับซ้อนเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าสีครามออกส้มๆมหน่อยๆเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังค่อยๆรับขอบฟ้าลงมา
พอหลังจากที่เราใช้เวลาไปสักพักก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินกลับลงมาเพราะว่ามันเริ่มมืดค่ําแล้วนะคะตอนเราขึ้นเนี่ยมันก็ปีนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนลงเนี่ยมันก็ต้องปีนอีกค่ะนี่แหละการทําภารกิจสําเร็จนะคะที่ดอยหลวงเชียงดาวเลเวล3เป็นที่สุดท้ายในวันนี้ก็คงต้องบอกว่าเดี๋ยวจะขอพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่กับความอิ่มเอมตอนนี้ก่อนนะคะแล้วสําหรับพรุ่งนี้วันที่6จะมีอะไรบ้างให้ไปตองเนี่ยนะคะได้ไปเจอไปพบไปสัมผัสต้องรอติดตามกันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการท่องเที่ยวพิชิตภารกิจไม่เป็นไปตามแผนใบตองจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่รับชมได้สัปดาห์หน้าครับทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาว่าเราไว้ทางทางที่โลกในกว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทางมันคอยเดินผ่านไม่ต้องเดินตามมันคง